ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓസം വീഡിയോസിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഐ ഫോൺ ഐ ട്യൂൺസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ത്രീ യു ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ത്രീ യു ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഐ ഫോൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ത്രീ യു ടൂൾസ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലീസ് കണക്ട് ഐ ഡിവൈസ് ടു പി സി യൂസിംഗ് ദി കേബിൾ അതായത് നമുക്ക് ആപ്പിളിൻ്റെ തന്നെ മറ്റ് ഏതൊരു ഡിവൈസും ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫോണിൻ്റെ മെനു കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ഹോം കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ മറ്റൊരു വിൻഡോ ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതായത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോണിന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൊബൈലിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേർഷനുകളാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റായി വന്നിട്ടുള്ളത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ഇത് ബീറ്റ വേർഷനുകളാണ് ഇത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അതായത് ഇതിനേക്കാൾ ഒന്നും കൂടി പുതിയതാണ് ഇത് പക്ഷേ ഇത് ഇതുവരെ ഒഫീഷ്യലായി ഇവർ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബീറ്റ ത്രീ ബീറ്റ ഫോർ ബീറ്റ ഫൈവ് എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഇതും ഇവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കാത്തത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഡൗൺലോഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ശേഷം നമുക്ക് ഏത് വേർഷനാണോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ വേർഷൻ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ കാണുന്ന ഫ്ലാഷ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു റീട്ടേൺ യൂസേഴ്സ് ഡാറ്റ വൈൽ ഫ്ലാഷിങ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫോൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോണിലുള്ള ഒരു ഡാറ്റയും തന്നെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതെ കിട്ടുക നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്ഡേറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റകൾ ഒന്നും തന്നെ ഫോണിൽ നിന്ന് നഷ്ടമാകില്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ കൊണ്ടാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യാതെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിത് മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഡാറ്റ പോവാതെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്തതായി ഇതുപോലെ ഒരു വിൻഡോ കാണിക്കും ഇവിടെ നമ്മളോട് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഡാറ്റ മിസ്സ് അതായത് ഇത് ഈ ഒരു ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഡാറ്റ അഥവാ ബൈ ചാൻസ് ഈ ഫ്ലാഷിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആകാതെ പകുതി വെച്ച് കട്ടാവുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റ മിസ്സാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ബാക്കപ്പ് നവ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോണിലെ ഡാറ്റാസ് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റ അങ്ങനെ മിസ്സാകും എന്ന് ഒരു ചെറിയ പേടിയുള്ളവർ അത് ബാക്കപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ബാക്കപ്പ് നവ് ആ ഒരു ഓപ്ഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നേരെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഫ്ലാഷിങ് പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്ലാഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഫ്ലാഷിങ് എന്നത് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ റിക്കവറി മോഡിലേക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ റിക്കവറി മോഡ് മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി രണ്ടാമത് ഓണായി വന്നിട്ടുണ്ട്
അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിലും ആ ഒരു റണ്ണിങ് ബാർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലാഷിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കൺഗ്രാചുലേഷൻ റീറ്റേൺസ് ഡാറ്റ ഫ്ലാഷ് കംപ്ലീറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഡാറ്റ പോകാതെ തന്നെ ഫ്ലാഷ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ മൊബൈലിൽ വീണ്ടും ഒരു അഡീഷണൽ റണ്ണിങ് ബാർ വരികയും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ത്രീ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഐഫോൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലാത്തവർ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻറ്റുകൾ വീഡിയോക്ക് താഴെ ഇടുക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനനുസരിച്ചാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ സംബന്ധമായ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്നാൽ കഴിയുന്ന വിധം ഞാൻ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന പോലെ ട്രൈ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു കാര്യവുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാ